这个极其嚣张的男人，竟敢调戏释迦牟尼的女人，吓得耶稣陀罗连忙跑开。提婆达多得意地笑出了声，他默念着公主的名字，仿佛对这门亲事势在必得。耶稣陀罗挣脱离开，一路哭着跑到了寝宫。甘露王后和善觉王闻声赶来，见女儿如此伤心，不由得询问其缘由。耶稣陀罗借由一个故事，向父亲表达了自己的悲伤之情。他讲到，牧人牵牛回家，牛儿开心地跟着他。突然，一位妇人。残忍的将牛牵走，牛儿在凄厉的谋叫。善觉王笑着说道：“这好办呐，我直接下令让夫人把牛儿归还给牧人，不就好了？”耶稣陀罗继续说道：“牧人是悉达多，夫人是提婆达多，而那牛儿便是耶稣陀罗自己。”善觉王听后怒斥他所讲的话：“身为父亲和国王，他绝不允许自己的女儿嫁给一个未来的苦修者。”耶稣陀罗毅然决然地向父亲表达了自己对悉达多的爱。见女儿如此倔强，善觉王只好退一步，决定。要办一场比武招亲，胜利者将迎娶自己的女儿。可要是提婆达多赢得了比赛，耶稣陀罗不许再有任何的怨言。胡范王得知后急得不行，他深知自己的儿子肯定无法赢过悉达多。此时，祥光想到了一个好主意，他微微一笑，让胡范王尽管放心。随后，他眼含泪水的跑来找悉达多，他以一位慈母怜惜儿子的心情来诉说，希望悉达多能退出比赛，让兄长先行成婚。他哭着恳求悉达多。希望悉达多这次能让提婆达多一回，因为悉达多已经赢了太多次了。悉达多于心不忍，于是便答应了这个要求。待祥光走后，悉达多却表现得十分沮丧，他不知道自己为什么会这样难过。善觉王要举办选婿大典，耶稣陀罗对悉达多信心满满，他拿着笛子准备去见悉达多，可半路却撞见了祥光。祥光忍不住恶毒地提醒他，悉达多王储的确能赢得比赛，可前提是他会去参加。祥光的话让耶稣陀罗。心生不安，他急忙找到悉达多，坦诚地表达了自己的爱意，并问他：“你是否愿意娶我？”面对这样赤诚且满含爱意的目光，悉达多不敢直视。他表示自己不会参加比赛。微风将白布吹开，耶稣陀罗的雕像出现在两人面前。他对悉达多说道：“你亲手将我雕塑，而我也早将一生托付给你。”耶稣陀罗无法接受悉达多的态度，他悲愤地跑了出去。这时，侍女走了进来，她耐心地劝说悉达多：“您。”请求国王给女子选择的自由，可自己却亲手打破这律法，夺走她选择伴侣的权利。悉达多一时无法反驳，因为他知道兄长一向视女子为玩物。若耶稣陀罗嫁与兄长，也许会和当初的舞娘一样，遭受同样的下场。他肯定不允许这种事情再度发生。正在此时，车逆急匆匆地跑来，他说：“公主驾车往山谷里去了，担心会出什么事。”悉达多听后，火速追了出去。耶稣陀罗伤心地来到。悬崖边，幸好悉达多及时赶到，并拉住了他的手，阻止了悲剧的发生。悉达多担忧地说道：“你要是出了意外，可怎么办呢？”耶稣陀罗哭得泪如雨下，他背过悉达多，赌气地反驳道：“那又怎样？对你而言，我只是尊雕像。”悉达多回答道：“并不是的，雕像不会爱我，可你会。”耶稣陀罗惊讶地转过身，直到这一刻，悉达多终于明白了，自己所爱之人正是耶稣陀罗。他缓缓地说道：“在我赢得选婿大典，成为你的丈夫。”之前还请你回答，你可愿做我乔达摩悉达多的妻子？耶稣陀罗喜极而泣，他用力的点头，满脸幸福的拥抱住悉达多，两人就这么依偎在一起。夜晚，他们乘着马车返回王都，恰好这一幕刚好被祥光和胡范王看见，他们这才反应过来，悉达多肯定还会参加比赛。为了防止出现意外，夫妻二人在和善觉王下棋时，故意用谎言博取善觉王的信任，并诱使他更改比赛的规则。善觉王。自然是想让提婆达多做自己的女婿，所以欣然同意了这个提议，是竞技规则对提婆达多更为有利。而此刻还沉浸在甜蜜爱情里的耶稣陀罗和悉达多，还不知自己即将面对怎样的阴谋。两人骑着白马到处游玩，欢声笑语的同时，他们也发觉有人在跟踪。蒙面人一不留神便跟丢了人，怎料悉达多早已察觉，并成功制服了对方。扯下面罩，他惊讶的发现，对方竟然是厉天。厉天此次前来。是专门为了提醒悉达多的。原来居萨罗王之子波斯匿王继位后，野心勃勃，要以马祭为由，准备征讨施家族。马祭是婆罗门教的一种最高祭祀，它象征着王权与尊严。婆罗门教的祭司会挑选出最优秀的战马，让他们沐浴斋戒，并点燃祭祀之火。之后，在某一天的黎明，这些圣马将被放行，圣马的后面则紧随着王国最英勇的将士们。圣马若停留在一国的领地之上，这个国。
家就要面临两种选择：要么受降，要么宣战。悉达多将这一消息禀告给了国王，可是国王却对厉天带来的消息表示怀疑。他认为，厉天身为居萨罗国之人，是不可能背叛自己的国家的。这样的人，即便要投诚，也是不可信的。悉达多还想要劝说，却被国王直接打断，表示虽然自己不信，但也会提高警惕。眼看选婿大典的日子就快到了，提婆达多为此刻苦训练，而悉达多则悠闲地跑到树底下吹笛。耶稣陀罗又急又气，他一把夺过笛子，焦急地责怪悉达多对这件事不上心。悉达多则微微一笑，说道：“力量在于心智，而并非躯体。只要自己的意志足够坚定，就一定会赢。”看他如此信心满满，耶稣陀罗也安心了。两人相视一笑，画面是那样的美好。然而，悉达多看见远处有一个拉货的牛车陷入了泥中，货车的主人用力地抽打着牛，企图让牛车顺利出来。悉达多不忍牛儿受到伤害，便和那人一起推动牛车。此时，婆罗门的法信尊者走来，尊者认为那个平民冒犯了王储，理应受罚。悉达多为此和对方进行了信仰的辩驳，他这样说道：“信仰的意义所在，是使得人们相互团结，而不是制造分裂。神创造了世间万物，众生都应该是平等的。你没有权利命令任何人去做任何事。”法信尊者说不过悉达多，只能眼睁睁地看着他徒手去推动牛车。可就在这时，意外却发生了，车轮碾压到了悉达多的手，让他的两只手鲜血直流。悉达多受了如此严重的伤，御医表示，王储殿下需要静养，这让他无法应对接下来的选婿大典。得知此事的祥光，连忙将这个喜讯告知了儿子。他认为这是上天给予他们的机会。耶稣陀罗伤心地来到神像面前起誓，在悉达多赢得选婿大典前，他将不饮不食。没有悉达多，他将失去活下去的动力。而此时的他还不知道，悉达多正在用坚定的目光看向国王。他此生第一次如此想要赢得胜利。他说：“没有人能阻止他赢得大典，即使是上主也不能。”很快就到了选婿大典这天，百姓们都欢呼雀跃，他们非常期待这一次的比赛。竞技开始之前，车尼为悉达多寻来了野黄麻树皮，寓意让悉达多将双手浸泡其中。等到药物风干后，悉达多的。手掌将坚如磐石，感知不到任何的疼痛。法信尊者找到提婆达多，让他放心。如今悉达多手指受了伤，无法施展那所谓的点穴戏法。提婆达多要做的就是再次攻击悉达多的伤处，让他成为一个失败者。大典正式开始，善觉王来到场地中央，宣布了对提婆达多更为有利的规则。在他们两人的面前，同时各放了一个陶盆，陶盆里分别藏有一枚戒指。率先在里面找到戒指的那个人。将决定选婿大典的竞技内容。而就在比赛之前，法信尊者早就将悉达多陶盆里的戒指取走了。悉达多艰难地用受伤的手在陶盆里翻找了许久。身旁的提婆达多早已经找到了戒指，并宣布竞技的内容为摔跤。悉达多知道这对自己很不利。提婆达多故意握紧悉达多的双手，悉达多因为疼痛而发出了嘶吼。这样下去只会让悉达多的伤势更加严重。悉达多直接被他掀翻在地。当悉达多艰难地爬起来，还未站稳时，提婆达多的下一波攻击便已经袭来。对方攻势迅猛，让悉达多毫无还手之力。围观百姓们见此议论纷纷。提婆达多攻击悉达多，悉达多却无法反击，因为一旦反击，悉达多自己也会受伤。这实在是太残忍了。提婆达多将长久以来的怨恨都在此时发泄了出来。就这么几个回合下来，悉达多一次又一次的摔倒在地。就在这时，他忽然想起了乔神如导师对他的教诲：消耗敌人的体力，再发出最后一击。想到这里，悉达多再一次站了起来，与提婆达多对抗。他勉强支撑了许久，终于等到手中药物风干，悉达多开始反击。他每一拳都精准的落在了提婆达多的身上，场面局势瞬间被扭转。悉达多最终。反败为胜，将提婆达多打翻在地。围观席上的百姓激动地欢呼：“悉达多王储万岁！”悉达多的表现让他们看到了沙地利的英勇，就连善觉王也被他打动。他激动地冲到场内，放下了从前对悉达多的偏见。他高举悉达多的手，宣布将女儿耶稣陀罗许配给悉达多。耶稣陀罗欣喜万分，但这些日子以来，他不曾进过一粒米一滴水。很快，耶稣陀罗便晕了过去。王后急忙命人将他带回寝宫。悉达多欢喜过后，焦急地跑来见耶稣陀罗。
。好在他并无大碍，两人成功对抗命运。此刻的他们非常的开心。惨遭失败的提婆达多骑马来到悬崖边上，他实在是不甘心会再一次输给悉达多。他声嘶力竭的怒吼，埋怨上天的不公。晚上，宫里设宴庆祝，工人们载歌载舞，沉浸在一片欢声笑语当中。耶稣陀罗和悉达多慢慢靠近彼此，怀揣着对未来美好幸福的憧憬。不过，这婚事是否能如他们所愿的顺利举行呢？居萨罗王侵略的野心愈加膨胀，竟凡王会相信厉天的话，提前准备好应对之策吗？